estamos bien cubiertos, tenemos experiencia, tenemos juventud, eh, gente que va a selección, pero creo que la capacidad está, eh, jugadores que son jóvenes que van agarrando experiencia, que no se necesita gastar 8, 7, 9 millones de dólares para reforzar algo que ya está bien en, en, en fuerzas básicas y que hay oportunidad para todos, ¿no? Eh, creo que estamos completos, eh, al final de cuentas no es decisión de nosotros jugadores ver qué onda, pero creo que con lo que tenemos es más que suficiente. Eh, la, la gente ahorita que está, que está llegando está de, de, de tapatío, gente que está presionando bien, que tiene mucha calidad, que le falta experiencia evidentemente, pero creo que siempre es bueno a lo mejor tener ese, esa, esas caras nuevas ¿no? para refrescar, refrescar el plantel. Somos chivas, tenemos la máxima exigencia. Los que están aquí tienen que, tenemos que cumplir con, lo que, con las expectativas que es Chivas y no hay pretextos. Creo que no hay pretextos y se comienza mal, no, no vamos a hacer. Y no quiero pensar en eso, creo que vamos a conseguir los tres resultados. Eh, o los partidos que no estén, vamos a conseguir resultados importantes que cuando lleguen los seleccionados, el profe va a tener un problema. Va a tener un problema para, para escoger a quién poner. Bueno, palabras de Antonio El Pollo. Pues Bricio, ojalá tenga muchos problemas, tenga muchos problemas Bucetich para escoger el cuadro titular, ¿eh? Ojalá, ojalá. Aquí está el valor de las plantillas, obviamente el Monterrey, el América, Cruz Azul, Santos. Pero Laguna, fíjate, el Monterrey rebasa por muy poquito, por muy poquito el América. ¿eh? Ahora, yo, bueno, es que estos valores es subjetivo. ¿A poco Chivas vale más que Tigres? No, hombre. No, yo no, no creo. Por Dios. No creo. No, no. Por favor. Como equipo, no, 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 la franquicia no, no. sí. El, el, sí. En cuanto a nómina y jugadores, no, para nada. Tigres no, debe estar en segundo, debe estar abajo de Monterrey, no, yo posiblemente que por estar... arriba, Ajá, ahí por arriba del América, ver. o en primer lugar. No, porque bueno, Rayados ha gastado mucho. Los sueldos que le paga Guignac y a Tuván, los dos franceses, están por encima Pero de el promedio sí. que se paga en el fútbol Eso se van a ir a Muy los Juegos Olímpicos a representar a Francia. Sí, Eso sí, sí son franceses, Ahora... franceses. Ahora, a ver, Roberto, ¿realmente tiene razón Briseño cuando dice que Chivas tiene suficiente y que no necesita más? Bueno, suficiente para competir, no para, no para salir como favorito para ganar el título. ¿no? O sea, si, si mencionas a cinco equipos como favoritos para el, el torneo que viene, como para el anterior, no creo que te vengan en mente las Chivas. Ahora, que después pueden competir y que colectivamente pueden... Eh, funcionar para suplir esas carencias en cuanto a individualidades, porque no tiene el plantel de, de América, de Monterrey, de Tigres, de Cruz Azul y algún otro, ¿no? Sí están para competir porque tampoco es tanta la distancia que existe entre los más fuertes y, y, y los de mediano nivel, como es el caso de Chivas. Pueden competir, tienen un buen plantel, pero si quisieran eh, compararse o equipararse como plantel a otros, claro que sí les faltarían jugadores. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, eh, realmente, Hugo, este plantel de Chivas del Guadalajara, antiguamente cuando el balón rodaba en el, la temporada del fútbol mexicano, Chivas estaba catalogado como gran favorito al título. Eso obviamente ha cambiado con el paso del tiempo, con la llegada de más extranjeros, otro tipo de economía, los equipos de Monterrey que se han puesto a la par o por encima de Cruz Azul, de la América y de las Chivas, eh, perdón, Cruz Azul, América, Chivas y también de Pumas en cuestión económica. Pero te pregunto, ¿este Chivas realmente, siendo francos, Hugo, está para ser campeón? Pues ahora lleva dos temporadas que no es de los favoritos para ser campeón. Ha estado sufriendo para calificar y se ha quedado en el camino y no ha podido llegar pues a la semifinal o final. Eh, lo sí, de llegó, llegó, es llegó una semifinal, Hugo. Llegó una semifinal. Una semifinal, Bueno, sí, sí hace, hace dos, ¿no? Entonces, eh, estaba escuchando a Toño Briseño y, y resulta que me, me sorprendió sus declaraciones porque en lugar de escuchar a un jugador estaba escuchando a un vicepresidente deportivo. Yo no sé si <risa> Ricardo Peláez eh, lo, lo, Oye, le, le ha dado ese nombramiento. Que habla bien, ¿no? ¿Cuál es el problema, Hugo? Al contrario. De, de, de decir que no hace falta más contrataciones y que resulta que con lo que tienen es suficiente y que con esto basta y que con lo que va a haber y todo eso. Creo que son más bien bueno, declaraciones pues... de Ricardo Peláez en cuanto al tema de que un jugador no tiene que comprometerse ni meterse en temas de lo que hace Ricardo Peláez y a Mauri 
en cuanto al tema de contratación, el entrenador, el presidente deportivo y el dueño son los que se encargan de traer a jugadores, de contratar, de, de, de reforzar al equipo lo más fácil. Pero él, más bien, creo yo, que en, en, en las declaraciones que hizo, me parece bien que hable, mire, vengan que venga, los compañeros que estén, eh, vamos a dar todo de nuestra parte para mm, dar esa imagen que debe de tener Chivas, eh, llegar a la liguilla siempre, buscar el campeonato, eso... Pero el decir, no, no hace falta que vengan bueno, más pero jugadores. A ver, Hugo, le preguntaron al pollo creo, briseño. Creo que no es lo, lo, lo conveniente. Le preguntaron al pollo briseño, pollo, necesitamos, ese equipo necesita más refuerzos. Y lo que dijo el capitán, uno de los capitanes del vestuario, que es briseño, dijo, no, estamos bien, confiamos en esos jugadores. Yo lo que sí creo, Hugo, lo decía más o menos Roberto, que estos jugadores todavía en un nivel mayor del que han dado, porque no han alcanzado su máximo nivel, estos jugadores en un máximo nivel, máximo potencial, sí están para ser campeones, pero con el nivel que han tenido en las últimas dos campañas, no les alcanza. O sea, es tu opinión, David, porque yo a, al entrenador y al director, de, al presidente deportivo, pues me encantaría escuchar de, de ellos, porque para, para decir eso habrá que, que conocerlos y ver y saber qué limitaciones hay. Y en este caso, tanto Roberto como yo, que conocemos el nivel de calidad de jugadores y el nivel de contrataciones que ha tenido Chivas desde hace tres, cuatro temporadas para atrás, para ahora, no contratan a los mejores en su puesto mexicanos. Contratan a algunos jugadores que cumplen. Pues contratan a los No se puede, no se puede, Hugo. Pero no, no se son puede. los mejores en ese puesto, porque si no sería un equipo imbatible o sería un equipo que estaría siempre en la liguilla y peleando por el título. Ahora está en proceso de intentar recuperar esa fortaleza económica que tenían porque han gastado mucho y ahora en las fuerzas básicas se pueden ir apoyando. Pero no solamente tiene el problema Chivas, ¿eh? la tienen el problema todos los equipos de que hay menos dinero y tienen que apoyarse en las fuerzas básicas. Y es un momento oportuno para que Chivas, me parece perfecto que no contraten a más jugadores o que no haya dinero pero que le den importancia a sus fuerzas básicas y que bueno, les den pues el apoyo la, y que les Hugo, y ojalá la, así lo hagan la lista, la lista de los canteranos de, del Tapatío ahí se habla de Diego Campillo que es muy buen jugador un gran defensor, se habla también de Pavel Pérez que es un buen mediocampista algunos de esos, Bucetich, Bucetich los llamará al equipo mayor ahora, Chivas yo, yo le preguntaría a Faitson a Hugo, a Roberto, ¿qué dirían ustedes si Chivas decide cambiar y mañana contrata a un argentino. Sería un no, escándalo, pero, ¿no? O sea, bueno, a ver, a mí, Sería bueno, un gran escándalo. escándalo. Pero, no, no, un no, gran no, pero, escándalo. Pero, 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 bueno, pero, pero a, mí no, a mí en ese sentido, y eso no, no quiero contradecir, porque hace un instante le dije a Roberto que lo de Chivas es podría ser considerado hasta discriminatorio, porque sí es... No, 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 no es discriminatorio, no es discriminatorio. No, no, sí es discriminatorio, José Ramón. No, 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 no. A ver, a si yo te digo, José Ramón, esa es su historia, una, esa es su historia. Por tu nacionalidad, sí, pero no te, es decir, que sea parte de tu historia, no te estoy diciendo que esté mal o esté bien, es discriminatorio, claro. punto. No, pero ¿por qué va a ser si discriminatorio? Tú me dices, no, puedo, no puedes entrar a mi casa porque tú no naciste en México, pues no es discriminatorio. No, no, eso es una estupidez. Pero, no, no, no de tu parte, sino no, no, es una tontería. No, no, voy, pero son las reglas, son las Chivas, reglas que tiene el Club Chivas Guadalajara. siempre ha tenido en jugadores nacidos en México. Por bueno, lo tanto, está de no está discriminando a nadie. Porque si hubiera ah, tenido ver, extranjeros, no, 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 si hubiera tenido extranjeros, estaría, o sea, no, no, discriminando. Sí la hay. La palabra no, discriminación, finalmente, en este ver, caso, es demasiado fuerte para Chivas. A ver, Roberto, no, no puede si yo ser, soy argentino. No puede ser, no, no, no puede si ser. Si soy no argentino, ser. si soy uruguayo, no, no. si soy chileno, si soy eh, eh, cual, eh, español y quiero jugar en la Chivas, Roberto, ¿las reglas de Chivas no me lo permiten? No, no, no lo permiten, no. Por, 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 no claro. Qué? Porque puede poner sus propias reglas. Yo, yo te preguntaría entonces, ¿es discriminatorio que hayan limitado en su momento a, a tres o cuatro extranjeros por equipo? ¿Por qué? ¿Por qué tres o cuatro? ¿Por qué no puede un equipo jugar con once extranjeros? Bueno. ¿Es discriminatoria la Federación Mexicana cuando impidió que todos los clubes se plagaran de extranjeros? Aunque, aunque después ha ido permitiéndolo, ¿no? ¿Eso es discriminatorio o no? Son reglas de un juego que es el fútbol. No, bueno, bueno, Cada yo, claro, tipo pues, de son reglas. reglas. Y la Federación reglas, Mexicana fighters, ¿no? puede establecer sus propias reglas más allá de lo que decida o no la FIFA. Internamente tú manejas tu fútbol como tú quieras y no veo ahí ninguna, ni, ni, ningún, eh, ninguna discriminación y no veo que se vulnere derecho constitucional alguno. 
Ahí no, está el no, ejemplo, no el ejemplo Fayez, Roberto, mira, el ejemplo, discriminación que, otro que, ejemplo que simplemente donde por, no hay ninguna no discriminación. Mira, el Atlético de Bilbao es sí. de jugadores vascos y navarros, José Ramón, jugadores vascos y navarros. Pues es una cuestión de nacionalidad. El caso Pero de la Force. David, Laporte es un chico cuyo padre es español y su madre es Entonces, española. La selección mexicana discrimina porque no juega con argentinos y brasileños. Bueno, pero es que no, 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 no. no Yo entiendo que hay reglas. No, esa es palabra a ver, no encaja. Por ahí no quiere ser mexicano. Discriminar es otra cosa. Por el, no, discriminar, el otro día discriminar es otra cosa. Béisbol, veía un juego de béisbol no, no, no. en Estados Unidos, en la MLB, y no había ni un solo americano en el campo de juego.